کیا ایک نئی سائنسی تحقیق اصحاب کہاف کے واقعے کا سائنسی ثبوت ہے اگر آپ اس ٹاپک میں انٹرسٹیڈ ہیں تین کیپ آن واچنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو آل اینڈ پیس اپون یومینٹی مائی نیم از ڈاکٹر مرزم شید اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو مائی چینل میری جانب سے پیار اور محبت بھرا سلام میری تمام فیملی کے لیے آپ جو بھی ہیں آپ جہاں بھی ہیں آپ سب میری فیملی ہیں تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ سب بہت اچھا ہوگا اینڈ آئی جسٹ پے کہ سب بہت اچھا رہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس چینل پر ہم اسلام کا ایک مثبت پہلو اجاگر کرتے ہیں اور نئی سائنسی تحقیقات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں تو اگر آپ اس ٹاپک میں انٹرسٹیڈ ہیں تن کنسیڈر سبسکرائبنگ تو چلیے اب باتیں بہت ہو چکی ہیں نو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ ود دا ویڈیو جیسا کہ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے کہ کیا ایک نئی سائنسی تحقیق اصحاب کہاف کے واقعے کا سائنسی ثبوت ہے فرنٹیئرز ان انوائرمنٹل سائیکولوجی میں ایک آرٹیکل چھپا جس آرٹیکل کا نام تھا سائیکولوجیکل ہائبرنیشن ان انٹارکٹیکا اس آرٹیکل میں ایک ریسرچ شائع ہوئی کہ وہ اشخاص جو انٹارکٹیکا میں رہتے ہیں عموماً وہ سائنسدان اور ریسرچرز ہی ہوتے ہیں جو وہاں جا کے رہتے ہیں انٹارکٹیکا کی تنہائی میں اور اکیلے پن میں وہ ایک قسم کی نفسیاتی بحیثی کا شکار ہو جاتے ہیں جسے سائیکولوجیکل ہائبرنیشن کہا جاتا ہے مطلب یہ کہ نفسیاتی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی ان کا پورا جسم ایک قسم کی بحیثی کا شکار ہو جاتا ہے یہ ریسرچ اصحاب کہاف کے واقعے کا ایک سائنسی ثبوت ہے وہ کیسے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں قرآن کی سورہ کہاف سورت نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر گیارہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو ہم نے انہیں غار میں ایسی نیند سلا دیا کہ کوئی آواز جگہ نہ سکے اس آیت میں غور کرنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصحاب کہف غار میں قید تھے اور ان پر نیند تاری ہو گئی تھی اب اگر آپ اس واقعے کو اس سائنٹیفک ریسرچ کے کنٹیکس میں دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا بالکل جس طرح اصحاب کہف غار میں قید تھے اسی طرح انٹارکٹیکا میں سائنسدان اور ریسرچرز بھی تنہائی میں مقید ہو جاتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے ہائبرنیشن کی سائیکولوجیکل ہائبرنیشن کا میں نے لفظ استعمال کیا تو ہائبرنیشن کیا ہوتی ہے ہائبرنیشن کی جب ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں تو اس میں دو عمل کا ہونا بہت ضروری ہے تب ہائبرنیشن کی ڈیفینیشن مکمل ہوتی ہے ایک چیز تو یہ کہ جسم کے درجہ حرارت میں کمی آنا اور دوسری چیز یہ کہ جو جسم کا نظام ہاضمہ ہے میٹابلزم ہے اس میں کمی آنا جب یہ دونوں عمل ہوتے ہیں تب جا کر ہائبرنیشن کہلاتی ہے یہی عمل نیند کے ساتھ بھی ہو کہ نظام ہاضمہ بھی کم ہو جاتا ہے اور درجہ حرارت جو جسم کا اس پہ بھی کافی کمی آ جاتی ہے یعنی یہ کہ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے اوپر ایک قسم کی سائیکولوجیکل ہائبرنیشن تاریخ کر دی تھی اور اس کا ذکر قرآن میں کیا اور اس کی ایک نظیر اب جا کر انٹارکٹیکا میں بسنے والے ریسرچرز کے ذریعے ہم تک پہنچائی اور دیکھیے کہ آج سائنسدان اسی ریسرچ کے ذریعے قرآن کی سایت کی ایک لحاظ سے تصدیق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اسے شیئر کیجئے گا کامنٹ سیکشن میں اپنی آرا سے مجھے آقا کیجئے گا اسلام کے علم کو اور پازیٹیو امیج کو پھیلانے میں میری مدد کریں اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات آپ کو یاد دلاتا چلوں زندگی میں کتنی مشکلات کیوں نہ ہو کتنے مسائل کیوں نہ ہو اپنے آپ کو اکیلا نہ جانی اللہ رب العزت کی ذات ہر وقت آپ کے ساتھ ہے اس پر توکل کرتے رہیے اور مسکراتے رہیے سنت بھی ہے اور ست کا جاری ابھی اینڈ گیس واٹ یو لک گڈ ٹو دس از می ڈاکٹر مرزم شیت سائننگ آف السلام علیکم یو آل اینڈ پیس اپ آن یو مینٹ